Всем привет. Меня зовут Максим Шульга. Я рад вас всех снова приветствовать на Гизенбаге. Я надеюсь, что все участники в офлайне подзарядились кофеечком. Все участники в онлайне разобрали все упавшие тесты за выходные. Я надеюсь, это именно разобрали, а не перезапустили упавшие. Сегодня у нас интересный доклад. Он необычный или не совсем обычный. У нас сегодня QA-инженер и разработчик. Батла не будет? Нет. Батла не будет. Елки. Я всегда мечтал, думал, в красном углу сцены и вот это вот все. Ну ладно. А ребята расскажут про то, как в одном из компонентов продукта частное облако компании Мой Офис используется графовая база данных. Для чего она используется? Как с точки зрения разработки, так и с точки зрения тестирования. А вообще среди слушателей есть кто-то, кто уже пробовал графовую базу данных или знает, что это такое? Отлично, есть участники. Надеюсь на ваши активность в вопросах после доклада. Ну, остальные, я надеюсь, узнают что-то подробнее э, из доклада для себя. Я напоминаю, что по QR-коду можно получить доступ к ссылочкам, где можно оценить доклад, где можно подсоединиться к дискуссии в Телеграме, задаем вопросы. Это же касается э, участников в онлайне, где-то там у вас есть э, ссылочка в Телегу, где можно будет позадавать вопросы. Тем участникам в офлайне, вопросы которых выберут ребята, три самых лучших вопроса, у ребят есть подарки. Ну и, наверное, все. Я передаю вам слово. Спасибо. Спасибо. Всем привет, еще раз привет. Меня зовут Аня. Меня зовут Аня Рукавицына. Я занимаюсь автоматизацией тестирования в компании «Мой офис». Со мной сегодня выступает Владимир Ревякин. Он разработчик бэкэнда. И вместе мы с вами расскажем про графы в базу данных RangoDB для предоставления совместного доступа к документам, а конкретно про аспекты разработки и тестирования. Да, всем привет. И перед тем, как мы начнем наш рассказ, вы отдельно можете отсканировать соответствующий QR-код, задать вопросы, и после презентации мы отдельно ответим на них. Ну а сегодня мы поговорим о структуре хранения данных на основе графов и базы данных RangoDB, разработка и тестирование предоставления совместного доступа к объектам в этой базе данных, примеры багов и фиксов, которые возникают как на стадии разработки, так и на стадии тестирования, Плюсы и минусы использования ArangoDB, опять же, как для разработки, так и для тестирования. Сравнение реализации функционала графовой модели в реляционной базе данных PostgreSQL. И, наконец, технические особенности построения приложений на базе ArangoDB. Экосистема продуктов компании MoOffice выглядит следующим образом. То есть наша компания занимается довольно-таки разными продуктами, но наша команда занимается разработкой продукта «Мои документы». Аня, расскажи, пожалуйста, какие компоненты входят в наш продукт? Одним из базовых основных элементов э, мой офис частное облако выступает система хранения данных. Она отказоустойчивая, высокомасштабируемая э, и высоконадежная. В ней мы реализуем следующие функции. Во-первых, непосредственно хранение данных — это главная функция. Э, реализуем функцию аутентификации, авторизации пользователей, разграничиваем права доступа для различных пользователей для совершения определенных действий и, конечно, файловые операции производим. Все это мы оборачиваем в систему администрирования, то есть есть еще определенная функция администрирования. Так вот выглядит общий вид панели администрирования, где мы настраиваем общие настройки доступа к стенду организации, настройки паролей, логинов и так далее. Можем создавать пользователей с различными параметрами, можем создавать группы с этими пользователями. Вот на следующем слайде представлен общий вид файловой системы, которую мы поддерживаем в офис частное облако. Мы создаем, а точнее поддерживаем файлы различного формата, директории создаем, есть вложенные структуры. И, конечно, мы предоставляем различные права доступа. Здесь вот приведен пример такой панели, где мы предоставляем на конкретный объект право доступа. Права доступа могут градироваться от запрета доступа до управления. Соответственно, вот так это все выглядит для пользователя, для конечного пользователя. Но на самом деле под капотом сокрыто много чего интересного, много чего сложного. Вова, расскажи с точки зрения разработки, как это устроено. Да, спасибо, Ань. Давайте тогда рассмотрим предоставление совместного доступа на примере использования RangoDB. И ранее вы могли видеть, как выглядит 
файловая система пользователя в ее интерфейсе. Но вот таким вот древовидным образом выглядит каталог пользователя в RangoDB. Итак, RangoDB — это no-scale база данных, то есть key-value ориентированное хранилище, но помимо этого она также реализует графовую модель. И для реализации существует два основных типа коллекции документов. Первый тип — это вершины, Второй — это ребра. Ребра, на самом деле, это те же самые документы, но соединяют вершины в однонаправленные графы. Ну и в целом это можно видеть на данной древовидной структуре, что объекты, пользовательская директория, директории просто, файлы соединены между собой в однонаправленные графы, в древовидную структуру. Но, наверное, такой простой довольно-таки реализации мало кого можно удивить, поэтому давайте рассмотрим следующий пример, а именно — предоставления совместного доступа, так называемого шаринга объектов. ShareTruth пользователя 2 — это специальная директория, которая отвечает за шаринг предоставленных пользователю объектов. И на данном примере изображен следующий, изображена следующая ситуация. Когда пользователю 2, пользователь 1 — с правами на просмотр предоставляет директория 1. За эти права как раз-таки отвечает Access Control List, то есть права бывают разные, они по-разному могут варьироваться, градироваться, но, соответственно, в данном случае у нас права на просмотр к директории 1. И, соответственно, файлы 1 и файлы 2 также имеют, пользователь 2 имеет к ним доступ. Это так называемый унаследованный тип шаринга, длина его пути равна 2, то есть у нас есть ребро шаринга и есть ребро, которое соединяет между собой объекты и файл. Но что произойдет, если мы один из файлов, например, файл 1, Пошарим пользователя напрямую. Как вы думаете? Ну, на самом деле, это довольно-таки тоже простая ситуация. У нас будет одно ребро шаринга, CCL6. А CCL6 — это права на редактирование. Соответственно, возникает в данной ситуации конфликт, что с одной стороны файл 1 имеет права, пользователь 2 имеет к файлу 1, с одной стороны права на просмотр, а с другой стороны — права на редактирование. Соответственно, это нужно как-то уметь решать, поэтому мы вводим следующие тезисы. И первый тезис — это прямой шаринг всегда преобладает над наследованием. Ну, пример прямого шаринга вы могли видеть ранее, когда мы пошарили один из файлов пользователя напрямую. Но как мы нам в целом разделить, что является прямым, что унаследованным шарингом? Эмпирическое правило. Более короткая длина пути обладает большим приоритетом. И в прошлом случае, который мы рассматривали, видно, что... Прямой шаринг, когда у нас одно ребро шаринга. И третий тезис. В случае одинаковой длины шаринга преобладает шаринг с большим приоритетом АЦЛ. Соответствующие права можете видеть в данной таблице. То есть получается довольно-таки сложная система, которую нужно как-то тестировать, вот, нужно уметь с ней работать. Поэтому, Аня, расскажи, пожалуйста, какие методологии тестирования вы применяете? Да, действительно, для тестирования такого сложного функционала нужно раз разрабатывать отдельные подходы, отдельные методики. Давайте рассмотрим эти методики на примере тестирования микрофункционала э, шаринга. Э, конкретно рассмотрим множественный групповой шаринг. Что подразумевается под этим? У нас есть пользователь, который может состоять одновременно в нескольких группах. И этим группам предоставлено свое право на доступ к файлу. Соответственно, возникает э, задача рассчитать итоговое право доступа пользователя к файлу. Когда мы рассматриваем такой кейс, у нас возникает три основных методики направления тестирования. Давайте их рассмотрим. Первое направление — это конструктивное тестирование, то есть каким образом мы наш граф сооружаем. У нас здесь представлено две группы, на самом деле их может быть больше. Мы можем сначала пошарить файл группе 1, потом можем пошарить в группе 2. Можем сделать это в другом порядке, можем предоставлять права с другими значениями цели, естественно, групп может быть больше. Все это влияет на то, как мы сооружаем наш граф. Когда мы наш граф соорудили, мы приступаем к другому направлению тестирования, модифицирующее тестирование. То есть мы наш имеющийся граф, мы модифицируем, а конкретно меняем право доступа, которое уже есть у групп. В любом случае, право доступа пользователя будет пересчитано. И, наконец, у нас есть третий тип — это реконструктивное тестирование. То есть нам нужно граф еще каким-то образом разобрать, и действительно что-то может поменяться. Например, мы можем прекратить шаринг в группе 2, мы можем пользователя из группы 2 удалить, а можем группу 2 целиком убрать. В любом случае, во всех этих моментах должен быть пересчет итогового права доступа. Такая вот задача. 
Что касается функционала, точнее функциональности, которую мы используем для тестирования, для, тестирования, функционального тестирования мы, для, для проведения функционального тестирования мы используем робот фреймворк. Он нам удобен с точки зрения того, что у нас приложение написано на питоне, он питонообразный, я думаю, многим знаком, он очень простой, keyword нативный. Вот так выглядят общие шаги тестов, которые есть практически в любом тесте по шарингу. Мы создаем новую группу, мы добавляем пользователя в группу и предоставляем какое-то конкретное право группе, право на определенное значение АЦЛ. Эти все тесты мы интегрируем в вся сети процесс, запускаем их параллельно. И что еще удобно в использовании питонообразного фреймворка для тестирования, это то, что есть поддержка специальных функций по взаимодействию с RangoDB, с графовой базой данных. Удобно для, для тестировщиков с той точки зрения, что не нужно ходить в саму базу и совершать внутри какие-то действия. Можно делать все из тестовой оболочки. Например, можно создать соединение с определенными параметрами, можно удалить какое-то ребро, поменять значение ребра в графовой базе данных. И все это изнутри тестовой оболочки. И все это э, уже сделано, обернуто в конкретные киворды робот-фреймворка. Очень удобно. Но на функциональном тестировании мы не останавливаемся, когда говорим про шаринг. Здесь все намного сложнее. Мы занимаемся еще нагрузкой. Для нагрузочного тестирования мы используем Gatling. Очень удобный инструмент с точки зрения репортинга, ресурсов. Кто знаком, я думаю, знает почему. Вот так вот выглядят общие шаги. Ну, классический запуск сценария тестового в Gatling по тестированию листинга шарингов. Что значит листинг шарингов? Мы э, перечисляем все имеющиеся права доступа у пользователей в нашей структуре, в нашей базе. Соответственно, мы вот в конкретном примере тестируем э, этот запрос с точки зрения нагрузки. Сначала все наши пользователи логинятся в систему, потом мы запускаем уже конкретный тест на листинг этих шарингов. Что нужно понимать? Э, с точки зрения нагрузки, с точки зрения ранга DB, тесты делятся на инвазивные и неинвазивные. Неинвазивные не добавляют новых объектов в базу. Инвазивные добавляют. Это могут быть и ребра, и вершины. Соответственно, когда мы добавляем какой-то объект, производительность базы может меняться. Поэтому вот здесь вот приведен общий вид репорта из Гатлинга. Сначала мы э, тестируем производительность листингов шаринга до установки нового ребра. Потом шарим директорию, у нас появляется новое ребро. И после этого мы тестируем э, нашу производительность уже после добавления нового объекта. Соответственно, это инвазивный тест. Э, и неинвазивные и инвазивные тесты проводятся немного по разному. Об этом чуть попозже еще расскажем. Естественно, все эти тесты мы разносторонне параметризуем по количеству пользователей, по временным характеристикам, по абсолютным, дифференциальным. И, естественно, снимаем утилизацию ресурсов, рассматриваем, как, они, как ресурсы утилизируются на различных сервисах, виртуальных машинах, проводим всесторонний мониторинг. Эти все подходы, этот функционал, который я вам писала, позволяет нам находить следующие баги. Вот эти баги такие очень показательные с точки зрения той базы, которую мы используем, и с точки зрения шаринга. Давайте их рассмотрим. Первый баг, он такой достаточно противоречивый в названии, найдите здесь противоречие. Менеджер выдает право на владение. Давайте рассмотрим шаги последовательно. У нас есть файл, у файла заведомо есть владелец. У нас пользователю один, это какой-то другой пользователь, предоставлено право на управление, то есть ему выдается цель равная 8. Этот пользователь один со своим токеном выдает другому пользователю 2 право на владение, то есть цель равная 9. Таким образом, у нас возникала такая ситуация, это был реальный баг, что мы предоставляли право больше, чем имели. И в итоге у файла возникало несколько владельцев. Это небезопасно, это абсурдно. Соответственно, мы это пофиксили. В настоящий момент мы руководствуемся правилом. Мы не можем предоставить право больше, чем имеем сами, и это право не может быть больше, чем от цели равное 8, то есть право на управление. Таким образом, мы гарантируем, что у файла будет только один владелец. Это был первый показательный кейс. Давайте еще один рассмотрим. Второй кейс называется «Отмена запрета на доступ к файлу». Здесь тоже можно на самом деле найти противоречие уже в названии этого кейса. Давайте шаги рассмотрим. У нас есть а, группа, а, и этой, а, этой группе предоставлен запрет. Право запрета на доступ к файлу. Так действительно называется, то есть от цели равная 0 — это запрет. Пользователь у нас в этой группе состоит, соответственно, для него тоже запрет. Он не может не смотреть, не редактировать, ничего не может делать с файлом. Но а, мы можем добавить пользователя в другую группу, группу 2, и этой группе будет разрешен доступ к файлу. Не, то есть у этой группы будет ACL какое-то большее нуля. Это может быть и просмотр, и редактирование. Таким образом, у нас возникала ситуация, что пользователь в итоге имел право какое-то не нулевое на доступ к файлу. Возникала небезопасная ситуация. Соответственно, человек, пользователь, которому мы хотели запретить просмотр содержимого, получает право на просмотр. 
очень плохо, мы это исправили, естественно. Сейчас мы э, э, руководствуемся следующим правилом, что э, в случае э, конфликтной ситуации наиболее приоритетным правом доступа является право, рассчитанное по наиболее короткому пути. Однако, если эти права одинаковые, как в нашем случае вот здесь, э, мы выбираем право с наибольшим значением о цели. В ситуации, показанной на слайде, мы выбираем значение о цели равное 8. Но если среди этих конфликтных э, значений есть о цели равное 0, то есть право на запрет доступа, то оно является наиболее приоритетным правом. Э, но это все, то, что я вам показывала, это на самом деле дела минувших дней. Мы это уже нашли, мы это победили, но с ранга DB, с этой базой данных и шарингом, мы живем каждый день. Вов, расскажи, как живет разработчик. Да, спасибо, Аня. Давайте тогда расскажу о плюсах использования ранга DB с точки зрения разработки. И первый плюс — это документация. Потому что, имея опыт работы с различными инструментами, понимаешь, как важно иметь хорошую документацию. Кроме всего прочего, разработчики ранги и в целом документации добавили небольшие тестовые курсы, пройдя которые вы с легкостью поймете, как в целом работать с рангой и для чего в целом нужна графовая модель. Второй плюс — это синтаксис. Вот если взгляните на данный запрос, и у вас был небольшой опыт работы с Python, например, вот итерация на, пятом, на пятой строчке не вызовет у вас никаких вопросов, потому что это вот прям Ctrl-C, Ctrl-V из Python. В целом синтаксис понятен, лег, легок, и вникнуть в него тоже довольно-таки быстро. Движок RocksDB. RocksDB — это официальный форк LevelDB. LevelDB — это разработка Facebook для Key Value-ориентированных хранилищ. Поэтому настраивать ArangoDB под свои какие-то собственные потребности и нужды тоже легко и просто. И основной плюс э, — это графовая структура. Имея понимание, какие у вас данные, какие у них взаимосвязи, графовая структура может легко ложиться в это, и ArangoDB как раз-таки для нее и предназначена. Но помимо определенных плюсов, конечно же, есть и минусы использования. Поскольку наше предложение написано на Python, ну, в качестве библиотеки я говорю о Python Arango, это официальная библиотека, официальный клиент, и имея с ней опыт работы, понимаешь, что ну, многого функционала недостаточно. Приходится залезать под капот, делать форки, в общем-то несложно, но нужно тратить какое-то время. И отдельным пунктом хотелось бы отметить асинхронный интерфейс. Он, наверное, не лаконичен и неудобен, и... Ну, как-то по-другому его используют. Вот. И второй минус — это то, ради чего мы здесь с вами собрались, это слабое русскоязычное сообщество. Потому что если вы зайдете на Хабар, ведете в поисковой строке Арангу, вам выдаст буквально 13 публикаций. Ну вот здесь видно. Половина из которых устаревшая, часть из которых абсолютно нерелевантная. И останется, наверное, 2-3 публикации, где есть небольшая информация о том, почему и стоит использовать этот инструмент. Поэтому, надеюсь, после данного доклада вы заинтересуетесь арангой больше. Вот я рассказал о плюсах использования аранга DB для разработчика. А, Аня, расскажи, пожалуйста, вот для тестирования. Плюсы и минусы. Да, для тестирования тоже есть свои особенности, плюсы и минусы. Давайте начнем с хорошего, начнем с плюсов. У аранги есть очень хороший, понятный веб-интерфейс. Это удобно для тестировщиков. Посмотреть можно всякие интересные характеристики. Например, заходим на главную страницу, видим показатели производительности внутри базы. Если вы занимаетесь нагрузочным тестированием, то для вас это особенно актуально. Мы можем рассмотреть как долго выполняется запрос внутри базы, сколько соединений установлено к базе и много чего другого. Например, можем также посмотреть на кластерную структуру, как распределяются роли Aranga DB по выделенным серверам. Можем посмотреть на имеющуюся коллекцию объектов, можем даже в них внутри залезть, поделать с ними что-то. И тоже очень удобно, можем прямо изнутри веб-интерфейса Aranga подключать дополнительные сервисы для мониторинга, для аналитики, для обработки результатов. В общем, много чего можно использовать. Это вот один из плюсов. Второй плюс. Вова уже сказал про это с точки зрения разработки, но я скажу с точки зрения тестирования. АКЛ-запросы. Очень удобно для того, чтобы оценить состояние вашей базы до и после теста. Эти запросы, они в целом очень простые. Если вы работали с SQL, но SQL, вы поймете их, адаптируетесь очень быстро. И действительно можно с помощью таких простых трехстрочных запросов оценить состояние вашей базы до теста. Особенно это важно, если мы говорим про добавление новых объектов. Вот здесь на слайде приведен пример запроса, когда мы, мы считаем общее количество файлов и директорий внутри нашей базы. Но если мы говорим про шаринг, нам тоже интересно, сколько у нас шарингов внутри базы. 
Это выполняется вот таким коротким запросом. То есть у нас всего 32 ребра шаринга в нашей базе. Вот. И если что-то будем шарить, что-то будем менять, это число будет изменяться. Если вам интересно залезть внутрь запроса, можем всегда произвести explain и посмотреть, как конкретно, на какие шаги делится этот запрос, какие дергаются ноды, какие используются правила внутри базы данных. В целом тоже может быть очень полезно, если вы занимаетесь нагрузочным тестированием. Что еще? У RangoDB из коробки идет инструмент нагрузочного тестирования, свой собственный, называется RangoBench. Документация представлена на официальном сайте. Этот инструмент тестирует производительность базы данных отдельно от вашего приложения. Что удобно, у этого инструмента уже есть преднаписанные тест-кейсы. Порядка 10-15 тест-кейсов. Вот здесь, вот, например, приведен тест на получение версии сервера. И эти тесты, они уже содержат зашиты определенные параметры, можно менять их значение, но в целом это очень удобно. То есть уже не нужно ничего дописывать, все готово, просто запустите. Вот такие вот тесты можно писать. Вот здесь, например, у меня приведены команды по запуску документных тестов. Можно запускать их в различное количество запросов, в различное количество потоков. Асинхронный режим поддерживается, плюс поддерживается запуск в виде бачи. В общем, можете играться как удобно, много чего есть интересного. Вот так выглядит общий вид запуска этого инструмента внутри контейнера с орангой. Достаточно лаконичный мы репорт получаем. Получаем средние значения производительности по времени выполнения запросов базы получаем перцентили выполнения запросов, и это все прогоняется за считанные секунды. Очень удобно, если вы хотите оценить состояние вашей базы до и после изменения каких-либо настроек внутри нее без прогона полномасштабного функционального нагрузочного теста. Вот. Соответственно, это были такие хорошие, положительные моменты для тестировщиков, но есть и какие-то отрицательные нюансы. Давайте рассмотрим их. Первый. Uh, у нас, uh, возможно, зависимость производительности от размера базы данных. Как я говорила ранее, у нас тесты могут дополня... добавлять дополнительные объекты в базу, и ребра, и вершины. Соответственно, эти тесты инвазивные и неинвазивные, и методики их проведения, они различные. То есть uh, методики и метрики, которые мы получаем, которые оцениваем, uh, они действительно будут разными. Почему? Вот почему в целом мы их так категорично делим? Здесь на графике приведена зависимость производительности запроса приложения 95-й перцентиль от количества файлов в нашей базе. Когда мы проводим инвазивный тест, например, по добавлению файлов, мы изначально находимся в первой точке. Когда мы подгружаем наши файлы в ходе проведения теста, мы переходим в следующую точку. Соответственно, наша система уже не является той изначальной системой, которую мы тестировали. Для грамотного тестирования этот подход не подходит, то есть двигаться дальше. Нам нужно вернуться в исходную точку. Соответственно, возникает такой момент, такой нюанс инвазивного тестирования. И возникает момент того, что нужно придумать, как в эту исходную точку-то вернуться. Поэтому здесь вот второй важный пункт, про который я хотела сказать, необходимость бекопирования и восстановления с дампов. У нас... Восстановление с дампа — это процедура, когда мы восстанавливаем состояние нашей базы до да, исходной. До да, исходной или до какого-то определенного состояния, которое для нас важно. Эти дампы мы снимаем на различных уровнях заполненности нашей базы, причем эти уровни могут для нас значить что-то. Это может быть определенное количество пользователей, может быть определенное количество шарингов. Это такие некие снапшоты, которые позволяют нам нашу базу зафиксировать. И мы можем, восстанавливая из дампов, переходить между состояниями, эти базы, состояниями этой базы для тестирования на этих состояниях. Команды для бэкопирования и восстановления, они уже преднаписаны, идут в комплекте с орангой, но действительно ручные, треб... ручные действия не требуются от тестировщика. Поэтому для того, чтобы это все быстро-быстро проходило, необходимо это автоматизировать в виде парочки шелловских скриптов. Но поверьте, как только вы это сделаете, вот эти процедуры бэкопирования и восстановления, они будут проходить просто за считанные секунды. Это сильно упростит вам жизнь. И вот я рассказала про такие нюансы, Вова рассказала про другие нюансы со стороны разработки, про отрицательные стороны. У вас наверняка возникает вопрос, почему мы не выберем что-нибудь другое, почему мы не перейдем на другую базу данных. Соответственно, Вова, почему? Да, спасибо, Ань. Давайте тогда я вам расскажу, почему в целом остаемся на ранге и вот как можно уйти в сторону реляционных баз данных. Но напомню, как выглядит э, файловая система пользователя. Опять же, это древо, да, вот, которое мы можем обойти с помощью вот такого, ну, довольно-таки простого, как по мне, запроса. Здесь есть одно ключевое слово, которое отвечает за направление графов, то есть в какую сторону мы можем обходить данную древовидную структуру. Ну и в целом, 
легок, понятен и не сложен данный запрос. Но как нам реализовать такую же структуру древовидную в реляционной базе данных? Что нам для этого нужно? Ну, в первую очередь, нам нужны, конечно, таблицы. Первая таблица у нас будет содержать объекты. Это могут быть директории, файлы и так далее. Вот. А вторая таблица — это так называемая промежуточная таблица, которая будет реализовывать данную структуру, а именно ребра связи. Здесь в данном случае э, у нас взаимодействие один ко многим, и промежуточная таблица нам нужна как раз-таки для реализации данного взаимодействия. Но как нам обойти э, данную структуру на языке SQL? Ну и на самом деле еще давно, в 1999 году, в стандарте SQL было введено э, новое определенное выражение. Оно называется обобщенное табличное выражение, и как раз-таки оно, оно помогает обходить рекурсивную структуру, в данном случае нашу древовидную. Ну, запрос довольно-таки большой. Что здесь стоит выделить? Ну, в первую очередь, это ключевое слово «рекурсив». Да? Это наше ключевое слово, которое помогает нам рекурсивно обходить каждый раз вот эту древовидную структуру, то есть из точки А в точку Б и так далее. И второе ключевое слово, но ну, это, думаю, всем знакомое, Union, которая сцепляет наши древовидные обходящие данные с начальной точкой входа. Ну и затем мы, соответственно, можем все, что нам необходимо, получить из, данной, из нашей выборки. Но, наверное, людям, которые особо не сталкивались с таким, сложно вот сейчас прямо в моменте осознать, что здесь происходит. Поэтому мы написали небольшой тестовый фреймворк, да, который вы можете, соответственно, сейчас Берите по ссылке, там довольно-таки просто написано на языке Python сравнение реализации ArangaDB в Postgres. Вот я сейчас рассказал, соответственно, о том, как это можно реализовать в реляционной базе данных, но если мы все-таки хотим оставаться в ArangaDB, на ArangaDB, Аня, расскажи, пожалуйста, какие существуют особенности работы? Я надеюсь, что Вова вас убедил, почему мы остаемся с ArangaDB. Ну, в целом мы остаемся, да? Тогда, если вы решите тоже пойти по нашему пути и работать с графой VD ранга DB, вот вам несколько лайфхаков, вот вам несколько советов, подводных камней и моментов со звездочкой, которые вам облегчат жизнь. Во-первых, нужно понимать, что внутри базы данных, особенно внутри графа вы это показательно, существуют различные алгоритмы поиска. Основные два — это поуровневое исследование графа, так называемый Bread First Search, и э, глубинное исследование графа — Depth First Search. Э, представлены они на диаграммах, в целом э, понятно, где какой, но первый представлен по уровню обход графа, когда мы ищем конкретный элемент. Э, на второй диаграмме представлено по, э, глубинное исследование графа, когда мы идем максимально вглубь по одной ветке графа. Э, эти алгоритмы могут иметь различную э, алгоритмическую сложность в зависимости от размера вашей базы и в зависимости от ее разветвленности. Если ваши конкретные запросы, ваши ручки, эндпоинты э, э, имеют пред, предопределенные вот эти э, алгоритмы поиска, вам нужно учитывать это при нагрузочном тестировании особенно. Соответственно, из, э, смена алгоритма поиска может э, сильно повлиять на производительность конкретного запроса. Особенно, если мы говорим про специфичный какой-то стенд, про специфичную базу, э, если она разветвленная. Что еще важно учитывать? У ArangaDB, как у многих других сервисов, есть различные варианты инсталляции. Сингл и кластерные варианты развертывания. Сингл вариант представляет собой один контейнер, который крутится на одной виртуальной машине, и все, в принципе. Кластерный вариант представляет собой различные роли. Это как раз координаторы, DB-сервера и агенты, которые крутятся в виде различных контейнеров на различных виртуальных машинах. Они подразумевают синхронизацию данных, подразумевают шардирование, отказоустойчивость и много вообще других кластерных фич. Но есть разница. Разница, во-первых, в ресурсах. Ресурсы разные на поднятие, ресурсы разные на поддержание, потому что на синхронизацию данных между нодами кластера требуются тоже определенные ресурсы. Но что еще важно? Функциональные вещи и настройки производительности могут совершенно по-разному работать на разных типах инсталляции. Мы с этим сталкивались, вот особенно сталкивались с точки зрения функциональных каких-либо вещей. Очень важно это проверять. Соответственно, здесь мы говорим про еще одно очень важное направление тестирования, инсталляционное или конфигурационное. 
Это очень важно делать, если вы работаете с графой базы данных, конкретно с RangoDB. Очень важно также учитывать различные настройки, которые могут быть применимы к вашей базе. Например, здесь рассмотрим настройку кэширования, возможность кэширования запросов на уровне кэша самой базы. Соответственно, вот такую картину мы имели до того, как мы включали кэширование. То есть здесь у нас представлено среднее время выполнения запроса в базе. Как только мы включали кэширование, мы получали снижение выполнения запроса в базе примерно в три раза. И примерно во столько же раз у нас уменьшалось время ответа в само приложение. Соответственно, на различных типах инсталляции эта настройка может работать по-разному, но еще раз говорю о том, что очень важно вот эти настройки, вот эти аспекты проверять еще изнутри базы данных. Если вы занимаетесь тестированием таким полномасштабным, тестируете еще базу, обязательно обращайте на это внимание. Мы на самом деле уже очень много всего рассказали с точки зрения разработки, с точки зрения тестирования. Вот вам основные советы, которые мы хотим дать от разработчика и от тестировщика. Да, и первый совет. Использование ранга DB, конечно, требует определенной архитектуры приложения. Наверное, будет очень сложно строить такую базу данных, существующий проект, без определенного подхода. Ну и, конечно, если разрабатываете какой-то новый проект, новое приложение, то тоже нужно понимать, для чего вам нужна ранга DB. Она хорошо подходит для графовой модели. А графовая модель, в свою очередь, требует определенных типов взаимосвязи. И... Графовая модель хорошо ложится в тип взаимосвязи. Это один ко многим и многие ко многим. А если вы тестировщик и работаете с графой базы данных, то мыслите конструктивно, выделяйте конструктивно методики тест-дизайна, прям рисуйте эти графы, представляйте, как вы их меняете, тогда вам будет легче писать тест-кейсы. Если вы еще занимаетесь нагрузкой, то обязательно делайте ваши нагрузочные тесты с акцентом на движок RangoDB. И поверьте, вы там можете найти много чего интересного. Вот. Не забываем также о том, что необходимо проверять тип инсталляции, тип конфигурации, тип настроек, которые есть в вашей базе. Это может разительно повлиять на производительность вашего приложения. Это все. Большое спасибо вам за внимание. На, на данном слайде мы прикрепляем еще раз форму для вопросов. Ссылки кликабельны. Также ссылку на тестовый наш репозиторий дублируем. Если вы хотите задать вопрос, всегда, пожалуйста, мы будем рады потом ответить в том числе. Если вы хотите лично с нами пообщаться, обсудить какие-то аспекты, можете использовать наши телеграм-ссылки. Спасибо. Спасибо, ребята. Так. А есть ли у нас вопросы в зале? У нас есть время еще. Так. Давайте вот там вот два человека. Здравствуйте, ребят. Спасибо за доклад. Очень интересно было послушать. Никогда раньше не работал с графами БД. И интересен такой момент. Используются ли с ними вообще, в принципе, брокеры сообщений? Kafka, Rabbit и так далее. Для того, чтобы быстрее получать информацию о, там, о данных. Вот. И если используются, используете ли вы это? Вот Интересно узнать. Добрый день. Вы имеете в виду интеграция, да? Именно с этой да, базой, да, да, да. Ну, э, точно не вдаваясь в этот вопрос, может быть, существует какая-то интеграция, но мы точно с этим не работаем. Вот, и как бы, наверное, стоит почитать документацию, вот. Но, честно говоря, я вот когда заходил и смотрел, я не видел, чтобы есть какие-то там варианты интеграции с Rebit или с Кавкой. Хорошо, спасибо большое. Там еще рядом. Угу. Да. Привет, ребят. Спасибо за доклад. Я вот хотел уточнить, а вы... А, кстати, меня зовут Виталий, на всякий случай. Да? Я хотел уточнить, используете ли вы Aranga Bench для нагрузочных регресс-тестов? Спасибо за вопрос. Мы действительно Aranga Bench используем для нагрузочного, так скажем, претестирования. То есть перед тем, как проводить полномасштабное нагрузочное тестирование всего нашего продукта микросервисного, мы отдельно преднаписанным набором тест-кейсов с определенным параметром проверяем, что поменялось в нашей базе от релиза к релизу, потому что ее мы тоже можем менять. Действительно используем. А он, получается, на моках как-то работает, да? То есть... а, да, да. А не было такого, что вот вы как бы, ну, замоканные данные потестили, а потом в проде как-то оно грохнулось, потому что там были отличные данные от а, моканных? Нет, на самом деле таких ситуаций пока что не возникало. У Aranga Bench очень хороший вариант кастомизации, тестирования. И плюс те тест-кейсы, которые преднаписаны, они уже учитывают большинство клиентских сценариев, которые действительно возникают в продакшене. Там можно покрыть все, что есть. И та база, которая создается в ходе тестирования, очень похожа на то, что есть у клиента. Спасибо большое. Так, вот есть у нас еще есть вопросы. 
Да, здравствуйте. Большое спасибо за доклад. А, вопрос такой. С SQL все понятно, а если мы рассматриваем другие графовые базы, ну, NeoFlog, например, а можете как-то вкратце сказать, почему именно ранга? Честно говоря, наверное, такой вопрос скорее риторический. У нас проект «Долгострой», вот, и ребята, наверное, когда разрабатывали его еще давно, лет пять назад, им почему-то приглянулась ранга. Почему сказать? Честно, не могу. Но у нас в компании тоже в других продуктах есть ранга DB. Вот. То есть да, мы тоже смотрели какие-то стороны других баз данных. Например, есть MemDB, реально такое название. Вот. Это тоже графовая база данных. Но вот мы живем на ранге. Привет. Меня Артем зовут. А, вопрос такой. Вы говорите про нагрузку, говорите о том, что тестите скорость запросов и так далее. А вы тестируете с точки зрения нагрузки, я не знаю, это назвать, наверное, правильно будет объемным тестированием, что вот мы добавим сейчас плюс одну точку на граф, и у нас резко возрастет э, вариативность всех цепочек и всего прочего. Вот в этом направлении что-то делается? Uh, да, спасибо за вопрос. Uh, действительно, объемное тестирование и то, о чем ты рассказал, мы делаем. Uh, это, скорее, не, не совсем базовые кейсы, которые мы покрываем, но uh, с точки зрения каких-то исследовательских моментов uh, мы это делаем. Uh, обычно действительно наполняем базу по-разному, рассматриваем на разных уровнях наполненности кейса, что меняется, uh, какие у нас выходы, входы, что, что, что поменялось в целом относительно производительности различных микросервисов. Uh, это делаем, но это не является базовыми сценариями нагрузочного тестирования. Мне, скорее всего, было интересно спросить про... Знаете, в нагрузке есть понятие точка отказа, когда ты доходишь и дальше уже не можешь. Вот, наверное, есть в этом плане тоже точка отказа, что однажды добавишь плюс ребро и уже не сможешь делать зап запросы. Да, конечно, здесь есть точка отказа, точка от отказа непосредственно связанная с нагрузкой, которую мы подаем, или с объемом хранилища, или с объемом условно пользователей, которые мы добавляем. Действительно, это все есть, это все рассчитывается, исходя из сайдинга нашего продукта, то есть мы предварительно говорим, сколько мы можем, сколько нужно ресурсов на инсталляцию, чтобы обеспечить работу определенного количества пользователей с определенным количеством файлов. Если э, клиент хочет чего-то большего, то нужно и ресурсов больше предоставлять. Соответственно, на этом мы тестируем точку отказа, да. Спасибо. Спасибо за доклад. Вот у вас функциональные тест-кейсы написаны на питоне, а почему вы не выбрали в качестве нагрученного инструмента лоукост, который также на питоне, ну, эти тест-сценарии можно писать? Ну, и почему по каким критериям выбрали Гатлинг? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, на самом деле у меня тоже возникали такие, <laughs> такие вопросы, когда я начала этим заниматься. Дело в том, что Гатлинг, он сам по себе имеет преимущество. У него, очень хорошее, у него очень хорошее потребление ресурсов, если мы хотим запускать высоконагруженные, длительные тесты, многочасовые тесты. У него очень хорошая система репортинга. Он поддерживает из кода написание кейсов на различных скриптовых языках. Но еще очень важно то, что мы в частном облаке поддерживаем сквозное тестирование. То есть на самом деле у нас несколько команд, и мы трудимся все вместе над одним большим продуктом, и зачастую тестирование нагрузочное и функциональное у нас сквозное. То есть мы должны выбрать какой-то универсальный инструмент, чтобы взаимодействовать с командой нагрузочного тестирования соседней под команды. Соответственно, таким образом мы сошлись на одном инструменте, был выбран вот такой вот, было принято такое решение, согласие. Да, привет. Спасибо за доклад. Вопрос про Гатлинг. На Гатлинге пишите на скале, на Java, на Kotlin, на JavaScript? На, на, чем? на скале сейчас. На скале. А сравнение репортов в динамике делается с помощью чего? Ну, то есть, типа, провели нагрузочное тестирование, условно, месяц назад. Проводим вот сегодня. Сравниваете как репорты между собой? Uh, да, uh, мы получаем uh, полномасштабный репорт Гатлинга, uh, сравниваем, во-первых, производительность самих запросов, uh, сравниваем количество ошибок, но в нашем случае нам еще очень важно уловить стабильность системы, то есть как она себя ведет, вот эту uh, производительную uh, прямую получить кривую, точнее. И для нас конкретно, вот я говорила про тип инсталляции, очень важно рассматривать утилизацию ресурсов. То есть мы отдельным моментом смотрим, поменялась ли утилизация ресурсов, стала ли она другой, может где-то стало больше, где-то стало проседать. И вот эти вот пики или спады, мы на них особое внимание уделяем. Да, ну вот уделяете внимание глазами или инструмент какой-то есть? 
у нас подключен мониторинг в виде графаны. Соответственно, все это мы сохраняем, все это анализируем, все графики получаем, все цифры получаем, садимся все вместе анализировать. Спасибо. Спасибо, активные участники. Есть еще вопросы в зале? Да, здравствуйте, меня зовут Евгений. Я хотел спросить, вот по длинным тесту вы говорили многочасовые, то есть это тесты 24 часа или тесты на неделю, то есть у вас там был график по прогревку кэша, да, то есть получается какое-то время кэш помогает, а через там 15 суток, например, уже кэш не очень помогает, не повышает производительность там. Ну и хотел спросить, какие максимальные вот объемы, да, то есть условно там 200 гигабайт или там 5 терабайт у вас объем хранилища, и при этом там 10 тысяч, не знаю, пользователей. Какой-то вот график был странный, там 10 тысяч, по-моему, транзакций было, да, в секунду. И время отклика получилось от 100 до 300 миллисекунд на вот в этом, да, состоянии. Вот между этим, получается, вы боретесь, да, ну, чем лучше ваше приложение, тем быстрее отвечает. Да, спасибо. Давайте я э, сначала на первый вопрос отвечу. Многочасовые тесты. Скорее мы здесь выделяем профильное тестирование, а именно воссоздание работы э, стенда, на котором работают люди в течение рабочего дня. Это 8-9 часов. То, соответственно, вот это время, 8-9 часов, мы пытаемся воспроизвести профиль их работы в течение рабочего дня. Вот э, такие э, в целом тесты, они и должны быть больше. Наверное, пока что мы не проводили, потому что потребности такой еще не возникало. Возможно, в будущем к этому придем. Э, относительно, э, относительно ресурсов. Э, здесь еще раз повторюсь, все очень индивидуально. У нас э, по-разному абсолютно рассчитываются ресурсы, которые требуются для стендалон конфигурации и для кластерной конфигурации. И в в зависимости от того, что просит клиент, условно, он хочет работать больше с каким-то определенным форматом файлов. Какое-то количество файлов должно быть у одного пользователя. Или в целом должно быть определенное количество пользователей. Это все разительно может повлиять на ресурсы. Соответственно, это все очень индивидуально. Здесь я на график показала очень частный случай на тестовой инсталляции, просто для того, чтобы продемонстрировать влияние настройки внутри базы данных. Времена ответов, они действительно могут быть очень разными. Соответственно, здесь конкретных цифр я говорить не буду. Все рассчитывается индивидуально. Да, и про времена ответов тоже добавлю. Вот был вопрос от Артема, вот, что когда добавляются ребра, и действительно, вот при большом каком-то наборе данных, при большом количестве ребер, у нас в целом оптимизатор запросов ведет себя по-разному. И времена э, запросов, они могут резко увеличиваться, и, конечно, нужно с этим что-то придумать, что-то с этим делать. Вот. Поэтому, да. Такое есть. Спасибо. Так, у нас заканчивается время э, в онлайне. А, давайте вот последний вопрос, если недолго. Спасибо за доклад. Меня зовут Виталий. А, Анна, к вам, наверное, вопрос по поводу нагрузочного тестирования. Вы вот сейчас упомянули, что вы делаете это в рамках как будто рабочего дня. А, то есть у вас есть какой-то профиль нагрузки. И вот мне интересно, как вы его получаете. При помощи логирования непосредственно с какого-то кусочка прода, или вы коллег опрашиваете по какому-то эмпирическому опыту? Спасибо за вопрос. На самом деле мы сами внутри нашей компании МОФ используемся собственными продуктами, поэтому у нас есть собственный продакшн, на котором мы сами работаем и имеем к нему доступ. Мы имеем дашборды, построенные по определенным правилам, где мы собираем условно количество ручек, которые дергаются в течение рабочего дня, количество запросов, пользователей и так далее к различным сервисам, к различным продуктам. И на базе полученных трендов мы строим наши профильные тесты. Соответственно, вот к этому проду мы имеем доступ и активно анализируем то, как пользователи работают, с чем работают, потому что мы действительно активно используем наш продукт. Вот. На базе этого мы, собственно, и пытаемся э, приблизиться к нашему э, профилю э, внутри нагрузочного теста. Все, тогда я предлагаю э, все заканчивать. На... У нас есть дискуссионная зона, переходим туда. Спасибо. Э, подарки, ребята, мы определим, кому? Да, конечно. Напоминаю, оставляем обратную связь. Очень интересно услышать, понять, насколько было... Полезно, интересно, может быть, какие-то рекомендации. Что, выбирай. Я хочу за лучший вопрос, вот я, то, что я запомнила, самое такое, про точку отказа. Спасибо за вопрос. Ура. Да, мне понравился вопрос, на самом деле, про брокера очередей, потому что такой тоже интересный, вот, своеобразный подход нужно к нему. Вот. И с таким, когда не сталкиваешься, тоже берешь на заметочку. Спасибо большое.
Ну что, давай выберем еще один. Или Максим, давайте, ты... А давайте оставим один на дискуссионную зону. Хорошо. Хорошо, да. тогда приходите. Все. Будет Всем спасибо. Спасибо. Ребята, спасибо.